আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পর্বে আমরা দেখার চেষ্টা করব হলো যে কি রেখে গেছিলাম কি কি শিখব সেখানে যদি একটু যাই স্ট্যাটিক প্রপার্টি এবং স্ট্যাটিক মেথড এই দুইটা দেখার চেষ্টা করব স্ট্যাটিক হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড স্ট্যাটিক হলো একটা কিওয়ার্ড তো চলুন এটা আমরা শুরু করি শেখা স্টা টি আই সি স্ট্যাটিক আইএমই মেথড ডট টি এস পি ফাইন তো স্ট্যাটিক মেথড ডট পি এস পি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো আমরা এটা একটু শুরু করি হ্যাঁ তো কোনো একটা মেথডের আগে বা পরে যদি স্ট্যাটিকটা লেখা থাকে কি লেখা থাকে স্ট্যাটিকটা লেখা থাকে তাহলে সেই বিষয়গুলো কি কাটবে বা কি করতে চায় ওকে সরাসরি কল করা যায় সরাসরি ডাইরেক্টলি কল করা যায় মূলত স্ট্যাটিক মেথড বা প্রপার্টি থাকলে এটা আমাদের কোডগুলোকে খুব আরও সহজ করে দেয় কোডগুলো কম লিখতে হয় যেমন দেখেন যে সেপ সি এল এ ক্লাস ওকে ক্লাস ইয়ার পারসন একটা মেথড লিখলাম পি ইউ বি পাবলিক এফ ইউ এন সি টি আইনশন ফাংশন গেট ইনফো ওকে ওকে এখন এই মেথডের মাধ্যমে আমরা করতেছি হচ্ছে ইকো সে কি হাদি ইজ এ ব্যাড বয় ওকে এই মেসেজটা তাকে দিলাম এখন এই ক্লাসটাকে কল করতে হলে আমাকে প্রথমে কি করতে হচ্ছে প্রথমে একটা অবজেক্ট ডিফাইন করতে হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট তৈরি করতে হচ্ছে অ্যান্ড এটা কিওয়ার লিখতে হচ্ছে পার্সনকে কল করতে হচ্ছে তারপরে আমাকে কি করতে হচ্ছে আমাকে এইটাকে এবার কল করতে হচ্ছে কি অবজেক্ট গেট ইনফো ফাইন দেন এটাকে আমি পাচ্ছি দেখি পাই কি না স্টার্টিক মেথড ফাইন আমি যদি এখানে যাই স্টার্টিক এস টি এ এস এস টি এ টি এস স্টার্টিক এম ই মেথড ডট টি এস পি দেখেন হাতে এই যে ব্যাট বাই চলে আসছে এখন এইটাকে এই ক্লাসটার আগে যদি স্টার্টিক এস টি এ স্টার্টিকটা থাকতো তাহলে আমাকে আর কষ্ট করে এত কিছু ডিক্লেয়ার করতে হতো না আমরা জাস্ট ডিক্লেয়ার করব এইভাবে করে ক্লাসের নামটা কল করব ইকো আছে পিআর পারসন স্কোপ রিসলিউশন অপারেটার আর ক্লাস মেথডের নামটা মেথডের নামটা দ্যাটস ইট আমরা আমাদের আউটপুটটা পেয়ে যাব আউটপুটটা পেয়ে যাব দেখি পাই কি না তাহলে আমার সে কিন্তু একটা লাইন কম লেখালো আমাকে একটা লাইন দেখেন সেম আছে সেম আউটপুট সেম আউটপুট ওকে স্টার্টিক মেথড এম ই টি এইস মেথড স্টার্টিক মেথড তাহলে আমরা স্টার্টিক মেথড এভাবে আমরা খুব দ্রুত ক্যাচ করতে পারলাম ক্লাস ডিক্লেয়ার করা ছাড়া তাহলে একটা লাইন আমরা এগোয়ে আসতে পারলাম ঠিক তেমনি আমাদেরকে যদি স্টার্টিক কি থাকে স্টার্টিক হলো যে প্রপার্টি থাকে স্টার্টিক প্রপার্টি থাকে সেই জিনিসটাকেও আমরা সরাসরি কল করতে পারবো আমাদেরকে কখনোই সেই জিনিসটা কি করতে হবে না আমাদেরকে সেই জিনিসটাকে হলো যে ডিক্লেয়ার করতে হবে না তো দেখি ইউ বি পাবলিক এফ ইউ এন সি টি ফাংশন হলো যে কি নেম ইকুয়াল একটা মান লিখলাম হাদি ফাইন এখন এখন কি এখন এইটাকে যদি আমরা কল করতে চাই পাবলিক ফাংশন না পাবলিক ফাইন এটাকে যদি আমরা কল করতে চাই আমাদেরকে কল করতে হতো প্রথমে ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হতো তারপরে আমি দেখাই নেব এইভাবে করে ওকে প্রথমে আমাদেরকে ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হয়েছে তারপরে ইকো দিলাম অবজেক্ট দিলাম এবার হচ্ছে আমরা প্লাস দিয়ে নেমটাকে ধরে ক্যাচ করার চেষ্টা করলাম রাইট এবার দেখি আমাদের কি হয় দেখেন এইখানে শো করছে कल करते कल करते कल करते हमें সরাসরি কল করতে হলে আমাদেরকে এই যে মেথডটা আছে এই যে নামটা আছে নামের আগে জাস্ট একটা কল ডাক দিয়ে দেবো নামের আগে ডাক দিয়ে দেবো ওকে ফাইন দেখি কীভাবে ডাক দিই এই যে এখানে কলম দিয়ে স্কোপ রিসলিউশন দিয়ে কলম দিয়ে পিইআর পার পিইআর এস ওয়েন পার্সন স্কোপ রিসলিউশন আমরা এবার এটাকে কল করার চেষ্টা করবো তো কল করতে হলে আমরা জাস্ট এইখানে এই যে নামটা আছে নেম এই নেমটাকে এখানে কল করব বাট এই নেমটা কল করলাম এটা হলো কি কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে বাট যদি স্ট্যাটিক থাকে তাহলে তার আগে একটা ডলার সাইন দিতে হবে যদি তবে ডলার সাইন দিতে হবে ওকে ওকে এবার দেখেন আমরা নেমটাকে পেয়ে যাই এখানে সরাসরি যদি আমরা ইকো করি ইকো ই করলাম ইকো দেখেন এই সেম কাজটা আমরা এখানে করতে পারলাম 
তাহলে আমরা যদি স্ট্যাটিক প্রপার্টি গুলো দেখতে চাই দেখেন सेम কাজ করছে सेम কাজ করছে আদি জামান ওকে এই ছিল যে স্ট্যাটিক মেথডের কাজ বা স্ট্যাটিক প্রপার্টি তো স্ট্যাটিক প্রপার্টি বা স্ট্যাটিক মেথড আমরা বাইরে যদি ডিক্লেয়ার করতে চাই যে প্রপার্টি আগে স্ট্যাটিক থাকবে সেইগুলোকে ক্যালাস কল করা লাগবে না তো আমরা দেখেন আমরা যদি স্ট্যাটিক দিয়ে লিখি তাহলে আমাদের কাজগুলো কি কম হয়ে যাচ্ছে না কম লাগতেছে কোড কম লিখতে হচ্ছে এরপরে আরেকটা বিষয় হলো যে আমরা চাচ্ছি যে এই স্ট্যাটিক প্রপার্টিটাকেই স্ট্যাটিক প্রপার্টিটাকেই কি করতে চাচ্ছি এই ক্লাসের ভিতরে ডিক্লেয়ার করতে চাচ্ছি এখন কিন্তু এই ওই যে কনস্ট্যান্টের মতনই এখানে কিন্তু আমাকে কিন্তু ই করতে হবে না দিস লেখা যাবে না ইকো সেলফ সেলফ স্কোপ রিসলিউশন সেলফ স্কোপ রিসলিউশন অপারেটর এইটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা ওইটাকে পেয়ে যাব রাইট অ্যাবসলিউট রাইট ওকে সেলফ হলো যে আমি লিখলাম কি নেম এন এম ই নেম ক্লাসের ভিতরে যদি মেথডটা প্রপার্টিটাকে কল করতে হয় তাহলে লিখতে হবে সেলফ তাহলে লিখতে হবে সেলফ এবার এটাকে আমরা তুলে দেই অফ করে এই যে পার্সন ইনফোটাকে কল করি দেখেন ঠিকই আমাদের হাদি জামানটা শো করছে সেলফ সেলফ ওকে ওকে তো এই ছিল মোটামুটি স্ট্যাটিক মেথড এবং স্ট্যাটিক প্রপার্টি নিয়ে কথাবার্তা কি স্ট্যাটিক মেথড এবং স্ট্যাটিক প্রপার্টি রাইট তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন এটা যদি মনে করেন যে প্যারেন্ট ক্লাসের হতো তাহলে প্যারেন্ট নিয়ে লিখতে হবে কি লিখতে হবে প্যারেন্ট আবার সে পরবর্তী আমি দেখাবো এখন দেখালে কেমন হবে তারপর সমস্যা আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি এটা যদি কোনো একটা ক্লাসের প্যারেন্ট ক্লাসের হয় আর একটা আর একটা ক্লাসের হয় তাহলে সে তখন লিখতে হবে এখানে প্যারেন্ট পি এ আর ইএন টি প্যারেন্ট কি লিখতে হবে প্যারেন্ট যদি আর একটা ক্লাসের এই অন্য একটা ক্লাসের থাকে তখন সেখানে লিখতে হবে প্যারেন্ট কি লিখতে হবে প্যারেন্ট লিখতে হবে তো স্ট্যাটিক মেথডগুলো যদি প্যারেন্ট ক্লাসের থাকে তাহলে লিখতে হয় প্যারেন্ট কি লিখতে হয় প্যারেন্ট আর যদি নিজস্ব ক্লাসের থাকে তাহলে লিখতে হয় সেলফ ধন্যবাদ এতটুকুই আপনারা প্র্যাকটিস করেন এবং স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড যে কী কাজ করে প্রপার্টি থাকলে কীভাবে আমরা কল করবো সেটা বোঝার চেষ্টা করি আর হলো যে ফাংশনাল কীভাবে কাজ করবো এবার আমরা যারা লারাবেল শিখতে যাচ্ছি তাদের জন্য একটা মেসেজ আমি দেখাই দেই দেখেন লারাবেল লারাবেল ডক লারাবেল ডকে যদি আমি একটু চেষ্টা করি দেখেন যাই একদম ডকুমেন্টেশনে যদি আমরা চেষ্টা করি যাই বোঝানোর চেষ্টা করি দেখেন এখানে সেম আমরা যদি বেসিকটাই যাই প্রথমে যে আমাদের রাউট লিখতে হয় কি লিখতে হয় রাউট লিখতে হয় যারা অলরেডি লারাবেল একবার চেষ্টা করেছেন তারা দেখেন কি পরিমাণে যদি এইটা না শিখে আপনি যদি যাইতেন গেছেন তাহলে আসলে কোথায় বাস করছেন দেখেন এই দেখেন এখন দেখেন এই রাউটটা কি এটা ক্লাস এটা কি গেট একটা মেথড ছিল রাউটের ভিতরে আর গেট মেথডটা কি মেথড স্ট্যাটিক মেথড নাহলে কিন্তু কলন কলন দিয়ে টানা যেত না মানে স্কোপ রিসলিউশন দিয়ে টানা যেত না স্কোপ রিসলিউশন অপারেটর দিয়ে টানা যেত না তো যেহেতু রাউট একটা ক্লাস ক্লাসের ভিতরে হলো যে কি স্কোপ রিসলিউশন মেথড গেটটা আছে স্ট্যাটিক মেথড সেই জন্য আমরা স্কোপ রিসলিউশন দিয়ে টানতেছি এরপরে দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অনেকে বুঝতে চেষ্টা করি না বা আমরা হয়তো বুঝি না এটা হচ্ছে নেম স্পেস এটা হচ্ছে নেম স্পেস তাহলে নেক্সট পার্টে আমরা নেম স্পেসটা দেখার মাধ্যমেই আমাদের ও পিটাকে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত